红女星疑似公开发布遗言告别世界，文艺女星也不堪娱乐压力，这到底经历了什么？近日，一位女星的一句话在网络上掀起了轩然大波，一时间无数网友议论纷纷。不会是要寻短见吧？难道现在娱乐圈的压力这么大吗？鸡皮疙瘩都起来了，到底出什么事了呀？未来我们天堂再见这样一句十分伤感悲痛的话，不免令许多网友浮想联翩。而这正是女星王小晨在个人账号上发布的一句话，还配上了一张略显寂寥的海景图。到底发生什么事了呢？不少热心网友在这咋动态下留言：“千万不要做傻事呀！”一时之间，所有人都对王小晨的状态十分担忧，深夜买醉，感情受挫。据悉，在不久之前，女星王小晨被媒体拍到了深夜和朋友们聚餐。聚餐的当天，王小晨似乎遇到了什么伤心事，将自己喝得酩酊大醉。根据媒体爆出的照片来看，王小晨当时的状态的确是非常差。他在醉酒的状态下抱住了同行的一个男伴，似乎在与他做依依不舍的告别。而在不久的几天之后，王小晨就发布了这则动态。不知情的网友难免会将这两件事联想到一起：难道是被渣男伤害了吗？美女姐姐是被抛弃了吗？事实上，网友的担心并不是多余的。王小晨这些年的感情状态的确是令不少人担忧。王小晨本人也遭受着各种各样恋情绯闻的困扰，其中最广为流传的就是他与男演员胡歌之间的绯闻。还一度传出王小晨已经为胡歌生了孩子。在去年，有知情人爆料，女星王小晨和男星胡歌已经悄悄地结婚，组建了家庭。爆料人更是说，王小晨已经为胡歌诞下了一个如同公主一样的女儿。要知道，胡歌可是男演员之中的顶流。这则消息一经爆料，就引起了广大网友的热议，网友纷纷化身为吃瓜群众，对此事十分关注。不少网友搬着小板凳坐在了评论区中，等待后续。一时间，两人隐婚生子的绯闻将要到了无法控制局面的地步。竟然还有网友在王小晨日常锻炼的视频下发表评论，认为王小晨是在做月子中的恢复运动。看着这些流言蜚语越传越离谱，王小晨本人终于坐不住，亲自回复了这些离谱的传闻。在网友对他与胡歌绯闻真相的询问中，王小晨高情商地回复了网友的疑惑，幽默地表示自己的姻缘恐怕就是被这些绯闻给挡住了。网友们这才恍然大悟，原来又是被虚假的所谓的知情人给忽悠了。一些网友仍然不死心，追问王小晨，表示知情人还爆料你们有一个女儿，这是真的吗？王小晨对此十分无奈，凭借自己的高情商化解折磨虚有的绯闻，怎么不说自己生了个猴子呢？总有一些说话不计后果，只为博取流量的营销号，传出各种令人啼笑皆非，连本人都觉得不可思议的绯闻。王小晨一个单身的女星，硬是被他们说成了结婚还生了孩子，这种不负责任的言论会给女明星带来多少困扰呀？在舆论的持续发酵下，王小晨与胡歌也正式发布了辟谣的公告。胡歌如今官宣了自己结婚生子，也是将这则莫须有的谣言给彻底打破了。绯闻的男主角已经有了归宿，女主角王小晨的恋情却仍然扑朔迷离。在房间也流传着许多关于王小晨恋情的传闻，可这些传闻都并没有得到本人的证实。看来女星王小晨如今还是专注事业，相信如果她有了好消息，一定会告诉我们的吧。毕竟王小晨一向是一个有什么说什么的接地气女星。而关于王小晨本人发布的那条具有争议性的动态，王小晨本人也是在网友十分担忧时，立即做出了解释。原来王小晨并不是在感情上受了挫，而是在经历失去亲人的痛苦。他表示自己最亲最爱的老爷在近日永远离开了自己。他发布的那句话是对自己在天堂的老爷的告别。王小晨此前被拍到深夜买醉，可能也是对于老爷的离开过于伤心，选择借酒消愁。然而，即使王小晨本人做出了解释，有些网友却仍然表示王小晨的做法是不对的。一些网友认为，既然亲人离世了，明确的发表悼念不就行了吗？干嘛要发布一个一句模棱两可的话语呢？还有一些网友认为，王小晨这种做法是为了博眼球，作为公众人物发表这引人遐想的言论，就是在浪费公共资源。更有网友直接指责道：“亲人不在了，还在外面与男伴喝得酩酊大醉，这像话吗？”但也有一些网友表示，每个人都有每个人悼念失去亲人的方式，没必要因为一句话而攻击别人。不管怎么样，对于公众人物的私事，还是不应该有过多的干涉。
。况且王小晨本来就已经算是一个比较低调的女星，这些年她一直面临“剧火人不火”的尴尬困境，令不少网友恨铁不成钢。据说王小晨的家境十分殷实，王小晨的父亲在当地是一名有名的富商，疼爱女儿的王小晨父亲没少为自己女儿的未来铺路。王小晨所在的班级，如今看来可谓是众星云集，不仅有男演员陈赫，包括我们熟知的郑恺、江疏影，以及演过《紫薇》的海陆，都是他的同班同学。刚从学校毕业的王小晨就迎来了不少演戏的资源，许多知名的老戏骨都是王小晨曾经合作过的演员。在黄磊主演的都市题材电视剧《我爱男闺蜜》中，就出现了王小晨的身影。在此后，王小晨更是接连拍摄了多部与一众知名男演员合作的影视剧。他和胡歌、张嘉译、陈道国等男星都有过密切的合作。然而，即使身边有这么多大腕的提携，王小晨出道多年以来仍然是不温不火的状态，一直从少女的角色演到了现在的孩子妈。对于这种现象，王小晨本人的看法是：火不火都随缘，自己本来就不是一个喜欢追求名利和爆火的人。事实上，在王小晨的心中，一直留有一些演戏上的自卑感。由于自己过早进入大学学习，而且也算是半路转行当演员的，总觉得自己比不上班里的其他同学，他还因此错失了出演爆火电视剧《爱情公寓》的机会，这不禁让人感叹：火不火是玄学。在二零一七年，王小晨的热度有了小幅度的提升。在这一年，他与知名男演员张嘉译合作出演了一部都市爱情电视剧。要知道，演员张嘉译不仅自身演技精湛，并且在国内拥有很高的知名度，他合作过的女演员基本上都被他捧红了。我们熟知的一些女星，比如闫妮、王珞丹、江疏影等女演员，都是受到了张嘉译的提携。然而，王小晨却以一己之力打破了张嘉译捧的女星避火这一说法，这不免让人怀疑有这么好的资源，并且王小晨的演技也一直都被观众所认可。王小晨不火的背后，难道还另有隐情吗？拒绝潜规则，得罪导演。王小晨作为一名女演员，这么多年以来一直兢兢业业演戏，正如她所说的，她就像是一个佛系的女明星，很少刻意制造话题。最近一次，王小晨备受关注，大概就是他在参与张翰导演的电视剧《东八区的先生》时，被张翰公然吃豆腐。在剧中，张翰借着撩妹剧情的名义，对王小晨做出了耍流氓的行为，而且这种行为还不止发生了一次。剧情播出后，不少网友纷纷为王小晨鸣不平。对于这种备受争议的剧情，王小晨本人也表示十分无奈。但自己是一名演员，为了不被说耍大牌改剧本，自己只能按照剧本来，也没有别的办法。不少网友评论道：“王小晨这种逆来顺受的性格，肯定会吃亏的。”正如网友所预料的那样，在去年就有知情人爆料了王小晨曾经遭遇过的事情。这位狗仔声称，王小晨曾经在酒会中遭遇过导演的潜规则。王小晨在当时被导演趁机灌酒。据说王小晨当时进行剧烈的反抗，而且这位狗仔还爆料到，当时王小晨一气之下直接用酒泼了那位导演。这位导演还是一位在娱乐圈有头有脸的人物，而且在当时王小晨的男同伴忍不住为王小晨出了头，在那位导演对王小晨进行辱骂时，直接没忍住对导演动了手。当时在场的所有人都被此情此景震惊了，最终不欢而散。更不可思议的是，随后在酒会上为王小晨出头的男演员，竟然还遭到了导演的报复，直接以演戏的名义，让剧组中的工作人员假戏真做，对这位男演员进行了教训。当然，狗仔爆料的这些事件的真实性还有待考究。不过，王小晨这些年没有大火，确实是事实，这可能也与他佛系的性格有关吧。好在王小晨的观众缘一直都不错，这也得益于他丝毫没有女明星的架子，对待网友的评论一直都是幽默又真诚的回应。可能是王小晨这些年过于低调，身为女演员的她远不只是我们看到的那样。王小晨这些年虽然没有大火，但是她自然不做作的演技一直都备受好评。除了演戏以外，王小晨还是一名在音乐领域和文学领域都有着一定造诣的文艺女青年。在私底下，她也是一个完全没有明星架子的搞笑女，经常会像朋友一样和观众互动，一些幽默的语句在无意之中拉近了她与观众之间的距离。王小晨的朋友也一直都认为王小晨是一个多才多艺的人，她曾经亲自创作过电视剧的插曲，还会在闲暇之余练习书法。
从他日常发布的一些自己一字一句写出的感悟和长文中，也可以看出王小晨确实是有文学底蕴的。由此可见，王小晨喜欢看书可不是人设，只有真正阅读过许多书籍，才会有这么多让人感同身受的精彩文字。王小晨是一个比大家想象中还要宝藏的女星。在娱乐圈混迹这么多年，还能有他这样沉稳独立于世、不争不抢的性格，实属不易。在生活上，坚持自己的爱好，愿意静下心来读书学习，更是值得敬佩的美好品质。对于网络上的一些所谓的爆料，还是更应该谨慎对待，不要被一叶障目。谣言止于智者，大家可千万不要被有心之人所误导。清者自清，希望女星王小晨将来有一天能被更多人知晓，给大家带来更多高质量的影视剧作品。